Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con kính đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni, con nguyện tiên kính chào quý khán thính giả của đài IBC TV trên mạng tầng 18.12 và 57.19 cũng như trên YouTube của kênh IBC TV Official. Trong chương trình sống đời sống Phật ngày hôm nay, chúng con đảnh lễ cung thịnh hòa thượng Thích Viên Lý hiền chủ chùa điều ngự và trụ trì chùa diệu pháp sẽ giảng về lợi ích của việc quy y tam bảo và cũng như năm giới mà um, quý, uh, tất cả các phật tử của chúng ta um, phải uh, thực hành theo uh, lời Phật dạy kính mời quý khán thính giả lặng lòng theo dõi chương trình A Di Đà Phật con kính chào hòa thượng ạ A Di Đà Phật xin uh, kính chào cô Nguyên Tiên và xin uh, kính chào chư tôn đức giáo phẩm Tăng Ni và quý khán giả của đài truyền hình IBC. Dạ, yeah. yeah, mặt hoa thường. Dạ, yeah, trong chương trình sống đời sống Phật ngày hôm nay, chúng con um, kính mời hoa thường Hoàng Hỷ và dạng cho chúng con hiểu về um, lợi ích của việc uh, quy vị y tam bảo um, và xin hoa thường dạng về những cái lời việc phát tâm đó um, có ý nghĩa như thế nào và um, lời lạc ra làm sao cho cho quý Phật tử ạ à? A Di Đà Phật. Dạ, yeah, A Di Đà Phật cảm ơn cô Nguyên Tiền cái lợi ích hay là nói một cách khác là cái công đức của sự phát tâm của vị Tam Bảo là một cái công đức bất khả tư nghị không thể nghĩ không thể bàn. À, cho nên ở trong một cuốn kinh à, có tên là Hiệu lượng công đức à, có dạy như thế này nếu như có người say tháp cúng dường tất cả chư thánh nhân chứng đắc nghị thừa ở đông tây nam bắc trong tứ bộ châu thì công đức tuy lớn nhưng mà vẫn không thể so sánh bằng công đức của người quỷ tàn bạo khi mà chúng ta phát tâm cúng dường xây dựng những cái tháp miếu vân vân khắp nơi chứ không phải là chỉ ở trên đất nước Việt Nam hay là Hoa Kỳ mà công đức đó phải nói rằng là vô cùng lớn lao nhưng nếu mà so sánh với công đức của người phát tâm quý y tam bảo thì thưa quý vị trong kinh hiệu lượng công đức dạy rất là rõ không thể nào có thể thánh bạch công đức của người phát tâm quy y tam bảo à, nếu mà người quy y tam bảo thì đức phật dạy cũng có à, tứ đại thiên vương sai 36 vị thiện thần để hộ trì à, rất là quan trọng à, nhưng mà cái vấn đề ở đây là khi chúng ta phát tâm quy y tam bảo không phải chỉ để cầu cái sự hộ trì của chữ vị thiện thần không thôi Dĩ nhiên ai cũng muốn có được một cái sự an ổn à, Nhưng mà xa hơn, cao hơn Cái lý tưởng của những người phát tâm quy tam bảo đó là Muốn đạt được Phật quả Muốn thanh tịnh hóa, muốn Phật hóa cái đời sống bốn vị giải đời Câu ôi của mình à, Muốn trở về với tự tánh của ba ngô báu đang hiện ngủ một cách hành ngủ trong tâm thức của chính mỗi một chúng ta đó là cái điều phải nói rằng là quan trọng hàng đầu à, cho nên người mà quy tam bảo thì có một cái tâm rất là thanh thản rất là an lạc và Vả lại như chúng tôi đã thưa, mình đã có cái mục đích để hướng đến, mình đã có một cái lý tưởng tối thượng. Khi mà đã tự trang bị cho mình một cái lý tưởng tối thượng như vậy thì mình quyết tâm để đạt đến cái lý tưởng 
cao đẹp đó như vậy thì đời sống của chúng ta rất là thanh cao thấy vì chạy đuổi theo những cái cám dỗ thấp hèn của vật chất chúng ta có một cái lý tưởng để tôn thờ có một cái mục tiêu để hướng đến và với cái quyết tâm để làm thế nào đạt được cái mục tiêu đó thì vấn đề ở đây là sớm hay muộn nhưng mà với người phật tử chân chính thì ai trong chúng ta cũng muốn đạt được cái mục tiêu tối thượng càng sớm càng tốt và đó là chứng thành phật quả để rồi sẽ hóa độ chúng sinh cho nên trở lại câu hỏi của cô nguyên tiên quý y tam bảo công đức như thế nào thì chúng tôi xin nói tắt một câu là công đức rất lớn ngôn ngữ ước lệ của chúng ta thưa quý vị không đủ cái khả năng để có thể biểu đạt và biểu đạt một cách trọn vẹn dạ yeah, con tình cảm ơn hoa thương dạ yeah, thưa bạn hoa thương vậy thì um, chúng con sau khi đã được uh, quỷ hoa thương làm lễ uh, quy tam bảo xong rồi thì uh, phật tử chúng con uh, phải uh, thực hiện những cái cái quy cách như thế nào nữa ví dụ phải làm những gì sau đó um, sinh hoa thương À, cho chúng con được rõ hơn ạ, Di Đà Phật. À, dạ, cảm ơn cô Nguyên Tiền. Tức là sau khi quy y tam bảo rồi thì cái bước kế tiếp đó là phát tâm thọ trì năm giới à, rất là quan trọng. Nhưng mà nếu chưa có điều kiện, điều kiện ở đây không phải là uh, <cười> dạ. <cười> chưa có cái duyên dạ, dạ. À, để mà thọ trì năm giới thì dạ. phát tâm tìm hiểu Phật pháp. À, tức là những giáo pháp mà Đức Phật thuyết giảng và ứng dụng vào đời sống thực tế hàng ngày của mình. Yeah. À, ngày xưa thì cô Nguyên Tiên biết à, trong yeah. cái thời gian ít nhất là 12 năm đầu Đức Phật chưa có chế định ra giáo luật. Yeah. Nhưng mà bằng những cái à, à, lời giảng được coi là giới kinh đó, yeah. thì những ai mà thực hành theo đó thì à, được xem như là đang À, hành trì hành giáo luật à, dạ. chẳng hạn như ô không được sát hại này, à, phải rồi. làm những cái việc lành đừng dạ. à, làm những cái việc ác vân vân dạ. à, thì dựa vào những lời dạy của Đức Phật nỗ lực tu tập tu tập một cách không ngừng nghỉ tức là tinh tấn không ngừng thì trước khi mà mình có cái nhân duyên để thọ giới thì mình có thể sau khi mà thọ trì tam bảo quy y tam bảo đó này có thể thực hành những lời dạy của Đức Phật. À, dạ. Dạ, con kính à. cảm ơn hòa thượng. À, dạ thưa hòa thượng, vậy thì à, sau khi chúng con đã quy y tam bảo rồi thì chúng con phát tâm à, thọ tri năm giới. Thưa hòa thượng, vậy thì năm giới đó là gồm những giới như thế nào ạ? À? À. Xin hòa thượng dạng rõ hơn ạ. Cảm ơn à, dạ, hòa thượng. Dạ. Dạ. Phật chắc là cô dạ. nguyên tiền nhớ bây giờ để cho cô nhắc dạ. lại à, phải không ạ? À? Dạ, 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 con nhớ là. Dạ. À, thứ nhất là sẽ không sạc xanh, à, dạ. Dạ, không trộm cắp, à, dạ. à, không uống rượu, dạ. à, không ta dâm, dạ. à, không nói dội, không dạ. nói những lời thiêu dệt, không nói lời hai chiều, không nói lời đấm thọc, à, xạo ngự. Dạ. À, dạ. À, Xin thưa, đúng không Hoa Thương? Dạ. À, dạ. À, dạ, đúng. Cảm ơn Thương. Xin Rồi không thương. một giới dạ. nữa chứ, một giới nữa. À, giới à, cuối cùng đó, là năm giới, à, cô à, mới nói bốn giới. <cười> xem giới là, là không không chi hoa thương không, không uống rượu không uống rượu <cười> không trộm cắp đúng. không ta dấm đúng. không nói dối đúng và không sát sanh không sát sanh đúng năm dạ. à, dạ. giờ đúng rồi vậy là dạ. quá giỏi ha nhớ năm <cười> giờ đó, thì như cô nguyên tiền vừa chia sẻ thôi thưa tôi quý vị năm dạ. giới thứ nhất là không được sát hại chúng sinh được bất sát Thứ hai là bất đạo, tức là không được trộm cắp. Thứ ba là bất tà dâm, là không được tà dâm. Thứ tư là bất vọng ngữ, tức là không được à, nói dối mà bất vọng ngữ thì có bốn. À, nó bao gồm có bốn. Và thứ năm là bất ẩm tù, tức là không được uống rượu. Và dĩ nhiên là những cái chất mà nó tạo cho chúng ta phải mất đi cái à, lý trí tức là xây cuộc à, nó cũng bao gồm trong cái giới gọi là 
không được uống rượu chứ không phải là uống rượu chỉ là một cái uh, điểm tiêu biểu uh, còn nếu mà giải rộng thì còn nhiều nhiều thứ khác <cười> Dạ, ừ. con cảm ơn Hoa Thường ừ. Dạ, thưa Hoa Thường, vậy thì um, nếu mà giới thứ hai như Hoa Thường nói không không được trùng cấp Thì tại tại sao Đức Phật dạy không được trùng cấp ạ à, Hoa Thường? Dạ, <cười> tám lắm đó dạ. Dạ. Bây giờ ví dụ dạ. như uh, thầy hỏi cô một câu hả? Dạ Ví dụ cô có một chiếc xe thiệt là đẹp uh, dạ. Thật là đắt Mà không biết cô đi xe gì Nhưng mà uh, thầy cứ đưa ra ví dụ vậy Mà có dạ. ai ăn cắp mà thì cô thấy buồn không? Dạ buồn, buồn 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 râu, buồn thất vọng chắc đau khổ lắm. <cười> dạ. Bởi vì sáng dậy đi làm ra thấy xe mất mất thì không dạ. có cái phương tiện để mà đi làm dạ. bị trễ giờ thì nó cũng phiền nhiều việc quá mà đó là chưa dạ. nói là cái xe cái giá trị xe đó cô rất là thích dạ. mà bị một ai đó ăn cắp thì dạ. mình thấy mình buồn chứ phải không? Yeah. buồn và cũng đôi khi cũng uh, nếu mà không có tự chế được thì cũng sẽ uh, bực tức yeah. nóng giận yeah. uh, thì do vậy mà mình đặt mình vào cái hoàn cảnh của những người bị mất đồ là do một kẻ xấu nào đó đã trộm cắp để mình có thể thông cảm được cái sự khổ đau của một người bị đánh mất tài sản một chiếc xe còn chưa nói là một cái tài sản lớn hơn nữa yeah. cả hàng tỷ hàng tỷ mỹ kia mà nếu bị đánh cắp bị tước đoạt thì đương nhiên là cái sự buồn rầu khổ đau nó cũng nhiều gấp chục lần cho nên vì làm từ bi không muốn thấy bất cứ một ai bị khổ đau do bị mất cắp cho nên chúng ta phát nguyện thọ giữ không trộm cắp như là lời dạy của Đức Phật. Thứ hai đó là chúng ta muốn bảo vệ cái danh dự, cái phẩm giá của chính mình. Khi mà mình ăn cắp mà ai biết nó xấu hổ mà nếu người ta không biết mình cũng tự hổ thẹn với lương tâm của mình yeah. à, ấy nấy mình như thế nào đó sợ hãi lẫn trốn à, thứ ba là vì muốn giữ cái duy trì cái sự ổn định của xã hội à, muốn tạo một cái thế giới thái bình à, nếu mà một cái xã hội mà có quá nhiều trộm cắp cướp giật thì đương nhiên xã hội đó không thể nào có thể gọi là một xã hội ổn định không thể nào gọi là thái bình nhà không đóng cửa không có lo sợ và cái lý do khác mà chúng ta phải giữ cái gió không trộm cắp là vì chúng ta không muốn phải trả một cái quả báo tương ứng bởi vì mình ăn cắp của người ta thì đương nhiên Yeah. Uh, nhân quả, nhân quả mà. Yeah. Uh, cho nên ngày hôm nay sở dĩ thế giới xáo trộn là vì chưa ý thức rõ được cái giá trị của những cái giới mà Đức Phật đã chế định. Nếu mà hiểu được cái giá trị của nó thì chắc chắn là không có chiến tranh, không có chết chóc, không có cái chuyện mà xâm chiếm gian sơn bờ của như là lấn đất lấn biển vân vân hay trả là tuyên bố à biển đông thuộc về chủ quyền của mình không <cười> tạo ra yeah. không biết bao nhiêu bất ổn tốn bao nhiêu thì giờ để mà đàm phán hội nghị dù đã có cái luật biển yeah. của Liên Hợp Quốc từ năm 1982 thì trả là không cần phải trang trải một cái kinh phí một cái ngân khổ quá lớn cho cái vấn đề quốc phòng cô nguyên tiên có đồng ý đó dạ quả đúng hoa thường cho nên thầy việt nam bị trung quốc chỉ biển đông thầy thầy, thầy thầy thương rồi đó thôi đúng vậy đó, đó. đó. Yeah. lời cũng như ho cái cái lòng tham, tham không có yeah. thấy rõ cái giá trị yeah. uh, của những cái tài sản mà đã có người là sở hữu chủ dù đó là yeah. của quốc gia hay là 
của một cái uh, cá nhân yeah. Yeah. rất là quan trọng yeah. <cười> nhưng mà xuất phát từ cái lòng từ bi là quan trọng nhất yeah, uh, đúng yeah. Yeah. con kính cảm ơn hòa thượng thì theo con thì cái cái giới thứ hai là giới không trùng cấp này con tính là quý khán giả sẽ 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 thực hiện được sẽ phát tâm thọ tri được nhưng mà con thấy cái giới đầu tiên là cái giới không sạc sánh cũng hơi ca, ca, hơi khó hoa thường ừ, tại vì um, phải ăn chay phải phải không sạc sánh là bằng cách mình không diệt hai sinh vật hoa thường ha thì dạ, xin hoa thường dạ, dạng kỳ hơn chút dạ. xíu cho chúng con à, nhiều hơn à, sở dĩ mà không sạc sánh nữa là dạ. nó cũng xuất phát từ cái tâm từ bi của dạ. mình mình ý thức rõ cái giá trị của sự sống người ham sống sợ chết thì vật cũng ham sống sợ chết yeah. người có những cái mối liên hệ huyết thống cha mẹ con cái vợ chồng anh em vân vân thì con vật nó cũng có cái mối huyết thống tương tự như vậy nếu ai trong chúng ta mà bị một cái kẻ sát nhân giết đi một cái người thân của mình mình có buồn không mình có giận không yeah. mình có đau không đương nhiên là có thì cũng vật cũng vậy thỉnh thoảng mình thấy uh, tin tức cái chiếu một con gà mẹ nó sẵn sàng hy sinh cái mạng sống để nó bảo vệ đàn con của nó trước một con ó mà cái sức mạnh đó yeah. nó gấp 10 lần wow. gấp trăm lần đối với một con gà gà mẹ uh, nó xè đủ cách ra nó ấp ủ cả đàn con của nó uh, thậm chí nó nó nhảy lên nó đá để nó bảo vệ nhưng mà cái khả năng nó tự biết là rất là nhỏ hay trẻ là nó thấy một con tranh mà chung vô để mà anh trứng gà hay là hay là chuẩn bị nuốt con nó đó yeah. từ con gà con chó cho đến một con chim yeah. rất là nhỏ bé nó cũng có những cái thông bằng quyến thuộc của nó và khi ai đó đến để mà tước đi một thành phần nào trong cái gia đình của nó thì nó cũng xả thân để nó bảo vệ đó. thì từ đó mình thấy mình thương yeah. Tại sao mình nhẫn tâm Mình sát hại một con vật Nó cũng có những cái niềm đau nỗi khổ khi yeah. Một ai đó Trong gia đình của nó Bị giết, bị bắt Vì cái miếng anh Mà giết chết cả một đời người Chỉ có một cái miếng anh thôi mình, Mà mình không thấy được Cái giá trị của một cái sự sống Chính đó là cái lý do tại sao mà mình phải tôn trọng và Đức Phật dạy tất cả chúng sinh đều có Phật đánh và Phật đánh nó bình đẳng vì tôn trọng Phật đánh ở trong mỗi một chúng sinh cho nên chúng ta cũng không có sát hại và chẳng những vậy mà mình phải tôn trọng và bảo vệ đó là chưa nói là cái giá khá đắt mà mình phải trả đối với cái việc mà mình tạo ra những cái sát nghiệp thì cô Nguyên Tiên nghĩ như thế nào về cái vấn đề này cô có thể chia sẻ dạ, thưa của... cảm hoa thường dạ, thưa hoa thường thì theo con thì um, giới đầu tiên là không sạc sánh thì bây giờ um, mình phải uh, thương có lòng từ bi thì mình uh, không nên ăn thịt chúng sánh nhiều quả thì với lại nếu ai chưa có, có đủ duyên để ăn chay trường được á, thì mình có thể phát tâm ăn chay uh, uh, theo tháng hoặc là có thể ăn chay theo ngày một tháng 10 ngày hoặc nếu không được nữa thì tháng bốn ngày mình cứ phát tâm từ 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 thì um, duyên duyên sẽ đến đức phật sẽ gia hộ thì sẽ làm cho mình um, từ từ sẽ sẽ quyết tâm sẽ uh, sẽ thọ trì được cái giới không sát sanh này <cười> đúng rồi cô đề cập yeah. đến vấn đề ăn chay đó yeah. cũng là một trong những cái lý do bởi vì sao yeah. à, ăn chay mình chưa nói cái gì xa về lòng từ bi uh, về vấn đề quả báo tương ứng mà chỉ nói một cái phạm vi gần đó là nó giúp cho chúng ta có được một cái điều kiện sức khỏe rất là tốt dạ, anh dạ, quá dạ, nhiều đúng. cái loại thịt bây giờ giới y học y khoa cho biết là nó tạo ra những cái chứng bệnh cancer ung thư dạ. à, nếu mà chúng ta ăn chay nó sẽ có khả năng giúp cho chúng ta làm chậm lại cái tiến trình lão hóa dạ. à, nhiều nhiều lắm làm cho da tốt nè, dạ, <cười> dạ, làm, dạ. làm cho khuôn mặt nó, nó sang cả, dạ. nó, nó đầy cái lầm từ bi và đức độ thì nó không giống như là một cái khuôn mặt của quỷ la sát, dạ, dạ cho cô dạ. thấy không? Dạ thưa đúng cảm ơn hoa thương, 
con thấy cũng vậy đó. tại vì con ăn chay được 10 ngày một tháng ừ, ôi, 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 thì ôi. con được nhiều người mà ô sao 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 thấy trẻ hơn so với tuổi thì <cười> <cười> dạ, con nói thì tại vì như ăn chay đúng rồi ăn dạ. chay là quan trọng đó nó, nó dạ, thì đó. Cũng, con ừ. sẽ cố gắng uh, à, dạ. ăn được nhiều cân nhiều con tổ à, dạ. Dạ, à, dạ. Dạ. dạ thưa cảm ơn hoa thường Rất dạ thưa bạch hoa thường um, cái giới thứ ba là giới ta dâm thì vì nguyên nhân gì mà Đức Phật lại là dạy là chúng ta nên giữ cái giới thứ ba ta dâm này ạ? À? À, dạ, cảm ơn dạ. cô Nguyên Tiên. Dạ. Cái vấn đề trước hết vẫn là xuất phát từ làm từ bi. Vì mình không muốn cho bất cứ một cái gia đình nào đó bị đổ vỡ, mất hạnh phúc. À, gia đình của mình ai cũng muốn có hạnh phúc. À, không ai muốn thấy... À, có cái sự đổ vỡ trong cái mối quan hệ hôn nhân như vậy thì tại sao mình nhẫn tâm mình tạo cái sự bất an cái sự đổ vỡ đối với những cái gia đình khác chính vì làm tự bi mà chúng ta phát nguyện giữ cái giới không tà dâm thứ hai là mình cũng bảo vệ cái nhân cách của mình uy tín của mình khi phát hiện có cái sự quan hệ bất chính thà dâm thì uy tín đương nhiên là sẽ không còn à, thứ ba là mình muốn góp phần duy trì vào cái truyền thống giá trị đạo đức của xã hội mình muốn à, thế giới này nó lúc nào cũng an hòa à, nếu mà giải thích nhiều thì còn nhiều điều nữa nhưng mà cuối cùng là mình không muốn đối diện với một cái quả báo do mình đã tạo một cái nghiệp bất thiện mình gieo những cái hạt giống không tốt thì đương nhiên là mình phải chuốc lấy một cái hậu quả bất thiện chẳng hạn như bây giờ bị đánh ghen À, có những cái trường hợp mà à, bị tạc axit phải không? Yeah, yeah. Có những cái trường hợp mà bị bánh, yeah. à, bị bánh, à, à, rồi bị chém, bị đâm, à, đó là chưa nói cái, những cái quả báo mà phải trả trong những cái đời kế tiếp. Nhưng mà hiện đó quả báo nhãn tiền, à, mình vẫn à, thấy nhàn nhãn khắp nơi trên thế giới. À, thành thử ra do vì tôn trọng cái hạnh phúc lứa đôi của tha nhân xuất phát từ lòng từ bi mà chúng ta phát tâm giữ cái giới không tà dâm mà Đức Phật đã chế định. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah, con kính cảm ơn hòa thượng. Dạ. Yeah. Yeah, thưa bà hòa thượng, um, xin hòa thượng hoan hỷ um, dạng tiếp cho chúng con về giới thứ tư là giới vòng ngự uh, có ý nghĩa như thế nào và chúng con phải nên Thọ tri ra sao ạ? Phật. À, dạ, yeah. cảm ơn cô Nguyên Tiền về vòng ngữ đó. À, nó có bốn. À, thứ nhất là vòng ngôn. Thứ hai là ý ngữ. Thứ ba là lưỡng thiệt. Và thứ tư là ác khẩu. À, vòng ngôn tức là nói những lời sai với sự thật. Ý ngữ là nói những cái lời à, chúa nịnh, à, đường mật. À, và lưỡng thiệt là nói lưỡi hai chiều đồn chấp tạo cái sự ly gián và ác khẩu là nói những cái lời ác độc mánh giết uh, nguyền rủa đế dọa vân vật yeah. uh, mình cũng do lòng từ bi tôn trọng sự thật là người phật tử yeah. phải tôn trọng sự thật cho nên xuất phát từ cái lý do đó thì chúng ta không có một cái lý do gì để nói sai sự thật à, yeah. ai mà lường gạt chúng ta à, cô nguyên tiên thích không hay là dạ yeah, thưa không à, đó. Yeah. thì mình không thích yeah. người khác lường gạt mình thì mình cũng không có nhẫn tâm lường gạt người khác bởi vì biến họ trở thành những cái nạn nhân rất là khổ đau cho nên vì lòng tự bị nói chung có nhiều nguyên nhân lắm nhưng mà yeah. thì giờ phải không ạ dạ yeah, thưa hoa thường vậy thì nắm là, là không được uống rượu 
thì xin hòa thượng um, tóm lược lại cho kết thúc chương trình ngày hôm nay ở Di Đà Phật. Dạ, yeah, cũng được uống rượu là thứ nhất là bảo vệ cái lý trí, thứ hai bảo vệ cái điều kiện sức khỏe, thứ ba bảo vệ cái sự an toàn của tha nhân, thứ tư bảo bảo vệ cái uh, phẩm giá của con người nếu mà uống rượu say xưa chân hưu đá chân nát. Yeah. <cười> Nhiều khi thì có ai mà kính trọng cái nhân cách của mình nó bị chính mình tước đoạt bỏ mình đã uống rượu đó là chưa nói là uống vào nó tàn phá cái sức khỏe yeah. à, chưa nói là nó đánh mất đi cái trí nhớ vân vân yeah. à, rượu vào thì lò ra chưa yeah. nói là tai nạn nếu mình lái xe hay là đương cầm súng cầm dao vũ khí vân vân vì say khước của mình không còn à, tự chủ không còn à, chế ngự thành mình có thể phạm pháp à, giết người rồi mình phải trả một cái quả báo tương ứng cái đó là cái điều mà không ai trong chúng ta muốn cho nên đó, Đức Phật dạy phải không được sử dụng những cái chất nó làm cho tâm trí của chúng ta bị say buồn à, đặc biệt là rượu bây giờ. Dạ, con kính cảm ơn hòa thượng. Dạ, thưa quý cả thính giả, anh trực tiếp trên lương chương trình đã hết. À, con cũng cảm ơn quý vị đã lặng lòng theo dõi qua, qua những giây phục vừa qua. Nếu quý vị có những ý kiến đóng góp hay những câu hỏi cho chương trình xin hoan hỷ liên lạc về chùa Điều Ngự và chùa Diệu Pháp với số điện thoại hiện trên màn hình. Con kính chúc quý vị được vô lượng an lạc. Kính chúc Hoa Thường Pháp Thị Kinh An. Anh Anh Di Đà Phật. Phật. Kính chúc Hồ Nguyên Tiên, Phước Quệ Trang Nghiêm. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc. Dạ, Anh Di Đà Phật. Xây thương thân tình trong đạo Phật Tùy khát màu như